Hello guys, welcome back to my channel, Fedgelin Tech. Ngayon po ituturo ko kung paano mag-overclock ng RAM via XMP. Paano rin mag-manual overclock at downclock ng RAM. Currently po, ang RAM na gamit ko ay Horus Memory 3600 MHz. Pero detected lang siya as 2666 MHz. So, pasok po tayo ng BIOS. Press F2 or click nyo lang yung advanced mode. As you can see po dito, detected siya as 2673 MHz or 2666 with 1.2 volts to enable XMP double click extreme memory profile ang XMP ang safest way para mag overclock ng RAM kasi isiset nyo na ang RAM mo sa maximum frequency voltage at lowest latency na safe sa system unit mo choose profile 1 sa ibang motherboard kapag above 3200 MHz ang frequency ng RAM mo Meron pang profile to dyan. So, select nyo lang kung ano yung highest available RAM frequency. So, in my case, profile 1. Save and exit or press F10 para malaman natin kung uh, successful ang pag-activate natin ng XMP. Ayan po, detected na siya as 3600 MHz. Pero kapag hindi stable ang PC mo, pwede kang mag-manual overclock. Maka hindi tama o hindi sapat ang voltage na ibinibigay ng XMP profile. Tribute lang ulit sa BIOS. Make sure na disabled ang XMP. Sa system memory multiplier, i-input nyo lang ang 36 Kapag 3600 MHz ang frequency ng RAM nyo, kapag naka 3200 MHz naman ito, 32 lang ang ilagay nyo. Sa DRAM voltage, ilagay nyo is 1.35. And then, pasok kayo ng advanced memory settings. Memory sub-timings. Sa timing control, ilagay nyo lang dyan yung advertise cast latency ng RAM. Sa RAM na gamit ko, ang value nito ay 18, 19, 19, 19, and 39. Save and exit lang ulit. Check natin ulit. So, okay siya. 3600 MHz. Kapag hindi pa rin stable ang system unit mo, pwede hindi supported ng processor ang high frequency ng RAM. Ang gagawin mo ngayon ay magda-downclock ka or magsisimula ka muna sa mababang frequency pataas hanggang sa maging stable ang system unit mo. Sa BIOS settings ulit tayo. From default settings, balik kayo sa system memory multiplier. Pwede kayo mag-start sa 30 or 3000 MHz. And then sa DRAM voltage, set nyo na siya sa 1.35. Basta anything above 2933 MHz, pwede nyo na siyang iset sa 1.35 volts advanced memory settings memory sub timings i-leave nyo lang ang timing control as auto ang gigabyte motherboard na mismo ang mag adjust nyan para sa inyo
save lang ulit ang exit. Kapag nagboot ang computer, add lang ulit na frequency ng RAM hanggang sa makuha nyo ang stable frequency para sa processor nyo. For example, sa system memory multiplier, pwede kayong mag-increase by 100. So, start kayo sa 30, and then next is 31. 7 exit kapag gumana, 32. 7 exit ulit, kapag uh, gumana ulit, increase kayo sa 33, and so on hanggang makuha nyo ang stable frequency para sa system unit nyo. Yun lang guys, please like the video. Sa mga new viewers, please subscribe and click nyo lang yung notification bell para ma-notify kayo kapag may bago akong upload. Salamat guys!